നമസ്കാരം ക്യൂക്ക് റെസ്പോൺസ് കോഡ് അഥവാ ക്യു ആർ കോഡ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൊബൈൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിലെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ബാർ കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ഫോണിലെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ബാർ കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാർ കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന ആഡ്സിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ബാർ കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നമുക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷൻസും ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു സ്കൂൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചൊരു ക്യു ആർ കോഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യു ആർ കോഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കും ഈ മറ്റൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ജൈവ വൈദ്യുതി പാർക്കിലെ ഉദ്യാനത്തിലെ ഓരോ നെയിം ബോർഡിലും ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ ക്യു ആർ കോഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവിടെ വന്ന് ആ കോഡ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചെടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അതിൽ തന്നെ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ക്യു ആർ കോഡുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാളായി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളായി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഓപ്പൺ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിളുണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെക്കുറിച്ചും എന്തിനെക്കുറിച്ചും വേണമെങ്കിൽ ക്യു ആർ കോഡുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കതിൽ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളൊരു ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ക്യു ആർ കോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നൽകി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ക്യു ആർ കോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ആഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ഇനി അടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് കോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ക്യു ആർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവിധ കാറ്റഗറികളിലുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം യു ആറിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കാം ഫോൺ നമ്പർ ഉള്ളത് എസ് എം എസ് നമ്പർ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വേണ്ടും പറ്റുന്ന ക്യു ആർ കോഡുകൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കിലെ ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലിങ്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്
ടിക്ക് മാർക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്യു ആർ കോഡ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഡൗൺലോഡ്സിലേക്കാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള രണ്ടാമതുള്ള സേവ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ പി എൻ ജി ഇമേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് എന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിലെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ അതിന് പാത്ത അവിടെ നൽകിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി നൽകാം എവിടത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ഡൗൺലോഡ്സിലേക്കാണ് എക്സ്പോർട്ട് ആവുക നമ്മുടെ ക്യു ആർ കോഡ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജനറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് എവിടെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ബാക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ച് നമ്മളുടെ ഫോണിലെ ഫയൽ മാനേജറിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഫയൽ മാനേജറിൽ ഡൗൺലോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫയല് ഡൗൺലോഡായിട്ട് ഇമേജ് ഡൗൺലോഡായിട്ട് ക്യു ആർ കോഡിൻ്റെ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ്സിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് മറ്റൊരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതിനാണെങ്കിൽ എം ഐ ഫോണിലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടൂൾസിൽ സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാർ കോഡ് ജനറേറ്ററിൽ തന്നെ സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചതുരക്കട്ട നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാനറിന് നേരെ വെക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള കാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഗോ ടു അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോ ടു വെബ്സൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും വരും ഇപ്പോൾ തുളസി ചെടിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമ് അതിൻ്റെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വാ